ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് നമ്മളിപ്പം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എക്സസൈസ് വൺ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോഫാർ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോറും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ബാക്കി ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം പോയി കാണുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇത് പേജ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിലാണ് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിലുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ് ദ പിക്ചർ ഷോസ് എ സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ ഷെയറിങ് വൺ കോർണർ വിത്ത് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദി അതർ ത്രീ കോർണേഴ്സ് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ് വിദിൻ അ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ വി ഹാവ് എ സ്ക്വയർ ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്താണ് വൺ സൈഡ് അല്ല ഒരു കോണർ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കോണറിലായിട്ടാണ് റിമെയിനിങ് ത്രീ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളിലായിട്ടാണ് ആ കോണേഴ്സ് ഉള്ളത് So your first question is calculate the length of the side of the square. Square in the side length and the another question. Okay. Length of the side. Now we have to take a look at the figure. We have to take a look at the triangle. So I am naming the triangle as ABC. We have to take a look at the square. We have to take a look at the square. D, E, F. So we have triangle abc which is the right triangle and we have square bd ef okay namke length etra yan ariyilla square inde so we will take that length as x okay so this is x this is also x let side of square be x namke rendu karyangal thannittund we are given that എ എഫ് ഇസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡി സി ഇസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് എവിടെയുള്ളത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇവിടെ ഈ എ ബി സി എന്നുള്ളൊരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എ എഫ് ഇ എന്നുള്ള ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് സിമിലർലി ഇ ഡി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണോ ഈ രണ്ട് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസോ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ എഫ് ഇയും ദ ബിഗർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വി ക്യാൻ ഈസിലി സി ദാർ ദേ ഹാവ് വൺ കോമൺ ആംഗിൾ സോ ആംഗിൾ എ രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും സോ രണ്ട് പേരുടെയും വൺ ആംഗിൾ ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളും കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി ദിസ് ആംഗിൾ ആൻ ദിസ് ആംഗിൾ ഇറ്റ് സി ഇപ്പം യു ക്യാൻ സി ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും പാരലൽ അല്ലേ അപ്പം ഈ പാരലൽ ലൈനിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ ഇതൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ വിൽ ബി ഈക്വൽ സോ വി ക്യാൻ സേ ആംഗിൾ എ ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ബി സോ റീസൺ കൊടുക്കേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ പാരലൽ ലൈൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട്
we can say the ratio of the sides will be equal. So we got triangle ABC and triangle AFE are similar. But the corresponding sides are in the same ratio. So we can write AB by AF is equal to BC by FE. This implies AB in the orna, it is x plus 2 divided by AF is 2 is equal to BC is x plus 1 divided by FE in the orna and dana. It is square. Alle. So this side is also x. So x plus 1 divided by x. So if we can solve this equation, then we can find the value of side x. Okay. So cross multiplying, we will get x square plus 2x is equal to 2x plus 2. So, from the left and right, you can cancel the common terms. So, we will get x square is equal to 2 or x is equal to root of 2. Okay, we are only taking the positive value because side of a square. Are. So, x is equal to root 2. So, we the first part. Therefore, side of square is equal to root 2 centimeters unit to it. Okay, the first part is complete. Now we will look at in the second part. What is the length of a side of the square drawn like this within a triangle of sides 3, 4 and 5 centimeters? So, in the second question, we will see how we can see the length of the triangle. We will see the length of the length 3, 4 and 5 centimeters. So, one side should be 3 centimeters, one side should be 4 centimeters, and one is 5 centimeters. Okay, this is a similar triangle. So, this is also a right triangle. So, what is the length of the side of a square drawn like this within a triangle? So, this is the triangle. This triangle is square. This is the triangle. Fourth corner is in the corner of the triangle. So, when you have a, circle, a square like this, E square in the side and the question. Okay. So, we will say the ball and a similar idea we use it. Again, we can name it the same way. We A, B, C in the triangle. We will say D, E, F in the square. So, just like in the previous case, we can tell that this big triangle, triangle A, B, C and Triangle AFE are similar. So, since they are similar, what can we say? E side AB divided by AF is equal to BC divided by FE. If we look at the other side, AB, AF, BC and FE. So, again, since we have side of the square, we will take it as X itself. So, we can see the x and the sides of the square right because we have to find it. Okay, now you can see the value of the AB. We can see the full AB length is 4 cm. So, 4 divided by. Now, the AF length is 4 cm. We can see the AB is 4 cm. This is the square and the side is x cm. So, the length of AF will be 4 minus x. Okay, so we will give 4 minus x. This is equal to BC. Okay, it is given it is 3 centimeters divided by. Now, what is FE? FE is the side of the square. So, it is x. So, we have the equation 4 divided by 4 minus x is equal to 3 divided by x. So, we will simplify it. So, cross multiplying, we get. 4x is equal to 12 minus 3x. So, this implies 7x is equal to 12 or x is equal to 12 by 7. So, we have to get the x is equal to 12 by 7. So, we have to get the x is equal to 12 by 7. So, we have to get the x is equal to 12 by 7. Okay, so it's 3 centimeters on our side x. 
So your answer is x is 12 by 7 centimeters or 1 5 by 7 centimeters. Okay. P question is clear. Let us move to question number 5. Question number 5. Two poles of height 3 meters and 2 meters are erected upright on the ground. And ropes are stretched from the top of each of each to the foot of the other. So the first part is at what height above the ground do the ropes cross each other? Okay, but we figure that in the question. When the other one poles under. Okay, and the poles in the height on the one three meters on the two meters one. So here and the pole living in a ground level erect right there. They have made them stand like this. Okay. Now, these two poles are the ground. The ground is the ground. The ground is 90 degree forms. Okay. What is this? These two poles are the top portion. These two ropes 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 are the top portion. Similarly, the second pole is the top portion. The first pole is the top portion. Pole ini foot beri ana, rendam itu rope ini nak stretch aja dekne. Pih rendam rope ini ingin orang point lah beri cross aja ni. So, nama lalu rendu beri kena ni apa? At what height above the ground do the ropes cross each other? Rada itu ground ni ni, ini cross aja ni tu beri orang height itu beri ana question. Ana ni engkau figure ni beri beri question mark itu beri kena. So, this height we have to find. So, kami height ni beri pair beri kena. We can call it as h. Okay. So, we have to find h. अब इंगेन तो क्वेश्चन्स हो रहे हैं मैं आदि में चाहिए ना इंदा ना ये वर कोई नेम गुड़ का कि नेम गुड़ तो ना हम के वक्त ट्रायंगल्स ने नेम जाए हम वी कैन फाइंड सिमिलर ट्रायंगल्स फ्रॉम दैट एंड वी कैन यूज सच आइडियाज ओके पॉस ओके सो लेट मी नेम इट एस ए बी सी डी एंड मीट इन दी कॉमन we can name some triangles here. Can you name the similar triangles from this? Now, this is a small triangle. Triangle is A, D, B. Okay, we can name the similar triangles from this. Okay, we can name the same triangle from this. We can name the same triangle from this. So, you can see here. So, you can see here. This triangle is similar to it, right? So, we can name the same triangle. E point ini perlu perlu urutkan, saya fun urutkan, macam mana? Adakah itu, saya ni E il dan F il urutkan, kita height ini adalah kau dengan satu line berikut. Okay, so then we can say that this triangle ADB is similar to triangle FEB. Okay, pendu orang ada berapa similar? Reason, kita lihat mana? Kita kena. One is both these angles are 90 degree. There are two 90 degree angles. What do we call it? This ADB triangle is one triangle. That same angle is the same angle as FEB. So they have two common angles. If two common angles are angles, definitely the third angle will also be common. So the reason will be all angles are same. Okay. So we have two similar triangles. If the triangles are similar, we will be in the same ratio of the corresponding sides. So what can we write? This is our H. So we can write the other triangle in the Fe divided by. The other triangle is the corresponding side of the triangle. AD is equal to. So Fe divided by AD is equal to. What do we call it? Fb divided by AB. Which is equal to third side. That is EB divided by DB. Okay. So this can be written as. Uh, if suppose we have AB and AF and FB. I will just X and Y and no term names. Just to Okay. So we will rewrite it. FB is the height. So H divided by AB divided by AB. That is 3. So we will rewrite it as 3. Equal to FB divided by AB. FB and then Y and then we Y divided by AB will be X plus Y. This is equal to EB divided by DB. 
ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും റേഷ്യോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് രണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ദിസ് വൺ സോ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ എഫ് ഇ ട്രയാങ്കിൾ എ എഫ് ഇ സോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർ സിമിലർ ആവുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് കേസ് നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം ബോത്ത് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ഹാവ് എ കോമൺ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ഇസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി എൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ അറ്റ് എഫ് ഇസ് ഓൾസോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ടു ആംഗിൾസ് ആർ കോമൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ തേർഡ് ആംഗിൾ വിൽ ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ സോ ദ റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ സോ വൺസ് അഗെയിൻ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിനെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഇ എഫ് ബൈ എഫ് ഇ ബൈ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എഫ് ബൈ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എ സി സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആസ് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി നമുക്ക് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നറിയാം ടു മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എഫ് എ എഫ് എന്താണ് എ എഫ് ഇസ് എക്സ് യു സോ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി വിച്ച് ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എ സി ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസിലും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദിസ് പോർഷൻ ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദിസ് പോർഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസിന് ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഐ റീ റിട്ടേൺ ദ ഇക്വേഷൻസ് അഗൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കുറച്ച് സിമിലർ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ആഡിങ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു വി ഗെറ്റ് എച്ച് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് taking lcm 2h plus 3h by 6 is equal to x plus y divided by x plus y so we will get 5h by 6 is equal to 1 or we can tell that h is equal to 6 by 5 meters So, you can leave the answer here. 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 This is equal to 1.2 meter. Okay, so how do we use the idea here? We have two pairs of similar triangles. We have two ratios of sides. We have two common equations. We have two equations. We have two equations. We have two equations. We have two equations. We have a plus b, x plus y. We have two common equations. We have two common equations. Okay. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ വിൽ മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോൾസ് ആസ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് അബൌ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് വെർ ദ റോപ്സ് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ആസ് എച്ച് ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് എച്ച് അപ്പം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇത്തവണ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് നേരത്തെ അവർ ത്രീ മീറ്റേഴ്സും ടു മീറ്റേഴ്സും തന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ അതിനെ നമ്മൾ എയും ബിയും ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ത്രീന് ഇവിടെ എ എന്നും ടു മീറ്ററിന് പകരം സപ്പോസ് ബി എന്നും ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോൾസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ഈ ഹൈറ്റ് അതായത് റോപ്പ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വരെ ഉള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് അതിനവർ എച്ച് എന്ന് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് സോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് എച്ച് എന്നാണ് അപ്പം ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ നമ്മൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ ആകെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ടൂം ത്രീയുടെയും സ്ഥാനത്ത് എയും ബിയും മാറ്റി എഴുതുക ഓക്കെ സോ ദിസ് വിൽ ബി എച്ച് ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആൻഡ് എച്ച് ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് ബോത്ത് ദ
we will get h by a plus h by b is equal to y by x plus y plus x by x plus y. So, solving we can write this as h into 1 by a plus 1 by b is equal to. Right to the right to the right to the x plus y divided by x plus y. So, this is equal to 1. So, we can rewrite it. So, we can write 1 by a plus 1 by b is equal to. This is h is equal to 1 by h. Okay, this is the required relation. That is 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by h. Okay, now we will do this question. We will do this full question. We will do the first part and the second part and the third part. We will do the second part and we will do the end. We will do the end of this 3, 2 and a, b. We will do this relation first. We will do this relation first and we will do this first question. That is, a is 3, b is 2 substitute. We will do the height is equal to 6 by 5. So, we will do the height is equal to 6 by 5. So, we will do the height is equal to 6 by 5. Okay, so you can do in any order. Now, we have our relation. Now, we have a third part. In the third part, prove that this height would be the same whatever be the distance between the poles. Okay, this is an important question. What do you say here? What is the distance between these two poles? That is, A is the distance between A and B. How do we change this? Okay, whatever be the distance, these poles and the height of the height of the poles, same, poles in the height all, they meet the rope meet the point all, this point is equal, this h in the value is equal to this value, we will prove it. Okay, that is, irrespective of the distance, distance is equal to this height, height, height from the ground to the point where the ropes meet, it will always be same in our value. But what is the value of this value, we will prove it. Now, here we have previously used the result useful. That is, we said that 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by h. We have to connect the equation with the three. What do we think of the equation? What do we think of the height of the h? What do we think of the height of the height? A is equal to b. That is, the height of the pole is equal to the height of the height. So, x and y is equal to the height of the height. What do we think of the distance? That is not the equation in the equation. If we have a form of the equation, that is the same. But ultimately, solve it, we don't have the equation of x or y. So, distance is not important. So, what do you say? Since in this equation, only h depends on the height. Depends only on the height of the pole. That is, in brackets, you will have a and b. And not distance between them. Okay, since it sorry, since it depends only on the heights of the poles, change in distance does not change the height. Change in distance does not change the height. Okay, so आप इप्पम direct आये थे निंगलो उड़ी third question आ चोइच चा देंगे लम आ निंगला आप रूम ही second question नी equation कांडे बिच्छे टो वैरा मितु बारे Okay, so this question is clear. So friends, in this class, we have completed the section 1 section. Angles and sides are the section. We have all the exercises in our exercises. In this class, in the previous videos, we will get the answers to the questions. So, all of you will try these questions. If you have any doubt, you will write in the comments. So, in the next class, we will start the next section. Sides and angles are the section start. Pin ini kelas ni yang kita perhati engel video like kita ya, dengan kita friends kita share ya, aduh ala ni channel subscribe ya mar kerana, so thank you.